Dit is waar de brug radio zei haar bij die, de plotige radio station in Elmer, Ontario, actie hen rampel. En de nächste 20 minuten hebben we waren aan de geschicht van George Rampel. Het handelt zich hier om ervaringen die onze verveter door mogen in de eerste paar jaren. En ook, wo ze een probleem hadden met de agaristen die op dat land vieren, wat ze zich daar gekocht hadden en door niet willen raftraken. Wo ze dan wat de Schmiedehaus in Dietschlander, wat in San Antonio de los Arenales, wat nu ook thema kreeg wonen deed, wo ze aan New Mexico City schakten, te halten de zaag te schlichten. Ik wens je een goede aanvang. Onze geschicht. Wir wollen uns dort mal noch weiter mehr von unserer verärgeren Erde Pioniertit in Mexiko vertalen. Wenn die Mennoniten an ihrer Pioniertit mal noch Kusibiriatschi gefahren wollen, um dort ihre Produkte zu verkaufen und anzukaufen oder um dort einen Doktor zu sein, dann fuhren sie manchmal mit ihrer Piedbad San Antonio, spannten dich bei der Zugstation Uth, in Bungen de Piet am Wirren, wo natürlich wer blieben muss, am da noch abzupassen, in de Piet zu besorgen. Und dann fuhren sie mit dem Zug noch Kusi wie die Atschik. Der Zug bleibt in Kusi mal artige Stunden. Aber die Mennoniten kriegen ihre Geschäften nächstens schwindige noch gedonen, zum noch reit kommen mit dem Zug am selben Tag, was San Antonio trägt vor. Dort spannten sie war er Pied an und fuhren dort mit Batus. Den langen Nomen Kusividiatschik brockten die Mennoniten da ich weich nicht. Sie sehen einfach bloß Kusi. Kusi wie eine große Minenstadt, die übrigens all den Anfang hat von Klander worden, aus den Mennoniten um Mexiko trocken. Die Minen können nicht mehr so recht wiederarbeiten. Nicht willst du nicht mehr Gold wehr, Aber willst du einmal mehr Wotter an den Rand, so dort du nicht mehr viel anzufangen wir. Und willst du da ich viele Arbeiter nicht mehr Arbeit haben, in diese arbeitlose Lied sagen, dort San Antonio de los Arenales am Tau nehmen wir, und dort dort Arbeit wir, trocken einmal mehr Arbeiterfamilien von Cusi no San Antonio, so dort San Antonio stark gerade war, in Cusi, wo sich Die Zwölfkorenta wohnten noch viel wieder auf von wo Doktor schwieren. Aber die wären so gelecklich, dass sie einen Sommerfeldermang anwohnen hatten, der einen schlimmen Trock hat. Wann hat mal neidig wir, vor wem schwind um Doktor zu fahren, oder wann mal schwind fehlt ein sogenannter Doktor Mundje, Midwife, zu holen, dann kam an des Sommerfelder sehr zu Pass. Hey, Atje Peters wordt er genaamd. Peet Atje Peters en Bervol, Campo 107, deed er ook meest voets om aanvang al in stoerhoud, en lood er ook nog in een buurhouthandel en in een kruisfabriek. Dort weer de zomervelder, deed er op de Swiftcurrent kolonie mang de oude kolonie woont. Hij heeft veel mol voor de oude kolonie met zijn kleine trap gevoerd. Manchmal bloos wat Rosendol, naar dokter Johan Hens, Aber auch manchmal noch Kusi wie die Atschik, noch gelehrte Doktors. Man hat gesagt, dass P. Atsche Peters, als er mit seiner Familie aus einer von der ersten nach Mexiko trug, dann konnte er nicht mit Alkonia Taub am Zug nach Mexiko fahren. Er muss mit der Sommerfelder Taub an einem Zug nach Hause fahren. Aber als er in seiner Familie erst in Mexiko wären, in einem Bürgerl wohnten, Dann konnte P. Atsche Peters Familie war da friedlich, mangte auch Kolonia am Darb Borwalde wohnen, so aus in Saskatchewan. P. Atsche Peters in der Früh via Old Kolonia. Mit Fashion ein erst mal Wort von, was schon Junges ankommen kann, wenn der sich in Bett langweilen in ihre nähe Heimat, am großen Bustierstuhl, dort Fashion zwei Beuschichten legt, die San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexiko. Zwei von meinen Brüder und zwei von meinen Vaters am Nieren Blumen Uhr, die San Antonio, werden aus Nobers Jungs jeder Tag taub gewasst, und sie haben dort jeder Tag einmal wahre Gesäinen, dort am Osten von Blumen Uhr 
so ziemlich kreiturisal getiet am Dach, ein langer Zug über den Boykein, und dann die Blumenthal vorbei, nur San Antonio de los Arenales anfuhr. Man fängt dort so an zu loten, als wenn dort so dicht bi wäre, dass sie gut sollen können, schwind von dich bi checken gehen, wann am nächsten Tag war er in Zug kommen wird. Sie leden dort ab los am nächsten Tag, aber als sie zwei Kilometer gewohnt wären und bei den hängersten ein Hüßkerl scheinen, dann sah er dort nicht nur, dass die Boy all viel Worte ich dabei gekommen wären. Sie wurden sich einig, die Boy wären vielleicht doch zu weit auf, zum was dort kommen, weil er die Zug kein. Und sie bereden sich, sie würden lieber trägt gehen, bis ihre Mütter würden vielleicht doch bald wundern, wo ihre Jungs geblieben wären. Einer von diesen Feierjungs hat mich das mal ungefähr so vertalt. Und nun war er trägt nur die mennonitischen Pioniere ihre Erfahrungen in ihre neue Heimat am Drehen Bustiospol. Die mennonitischen Pioniere hatten so zu sagen, alle hältene Wirbels mitgebracht von Kanada nach Mexiko. Einige brachten noch isene Wirbels mit. Und alle Bagges, was sie von Kanada mitgebracht hatten, hatten auch hältene Räder. Und all am ersten Winter waren die Pioniere dort an, dort auf drei Klima am Bustios Tol, ob die Held an den Bagi und Wellenräder so übtreten, dass die Isenerei von um den Held an den Räder beständig los waren. Immer weiter mussten sie die Räder nachjäten, dass die Isenerei von nicht von den Räder rauf gingen wie im Vorhinein. <lacht> Ich will euch was vertalen von unseren Vereinen ihre Probleme mit den Echidos, den Agraristen, die ab ihrem nie gekauften Land wohnen und nicht darauf tragen wollen. Die Zuluaga-Familie hat den Mennoniten dort große Fleckland im Bustiostol mit dem Versprechen verkauft, dass sie die Echidos, die Klimformer oder die Agraristen, die sich da oben auf mehreren Städten all hat ein fleckiges Land teuer gehend, würden von den Mennoniten ihr Land raufbringen und ein Sestwur von ihr Land geben. Aber da war es nicht von. Die Zulager Familie kämmerten sich gar nicht daran, diese Echidus Sestwur ab ihr Land anzusiedeln. Und dort wird nicht lang, dann gibt es dort Spannungen zwischen Mennonitische Forma und dieser mexikanische Klinforma. Mennonitische Leiter haben all mehrere Mal daran angeholen, dass die Zulagas die Echidos von ihrem gekauften Land raufbringen sollen, so als sie an dort versichert haben, dass sie dort wohnen würden. Aber nichts passiert. Nur die Mennonitische Leiter, die der Holt wie die mexikanische Regierung daran angeholen haben, das Problem veranzulösen, kann von Mexico City eine Regierungskommission aus San Antonio de los Arenales, um diese Sache auch zu untersuchen. Diese Kommission, die dort zwei Werke ihre Untersuchungen zu merken. Und an diese zwei Werke unterhält der junge Walter Schmiedehaus sich mehrere Mal mit Lieder von dieser Kommission und war dort euch an, mit Wort für einem Problem, den Mennoniten dort hier zu tun haben. Walter Schmiedehaus sagt dort klar, dass das ein Konflikt wird zwischen der Zuluaga-Familie, die die Mennoniten dort Land verkauft hat, und die Agraristen, die Echidos, die sich von den Zuluagas erlernt, vielleicht ist angeehnt haben und bleiben, dort sie ein Recht haben, dort zu holen. Die Regierungskommission von Mexico City wäre gekommen und war da trägefahren, und doch passiert noch einmal nichts. Die Spannungen zwischen den Mennoniten und den Agraristen nehmen sehr bei sich zu, und baut jedoch noch allerhand fatale Raum, mit Mennoniten und Mexikaner, die gar nicht stehen. Man redet sogar davon, dass die Regierung die Mennoniten ihre Einwanderung abholen will und dort vielleicht auch die Mennoniten ihre Freiheiten trägetrocken wollen sollen und so weiter. Walter Schmiedehaus hat am Hofst 1924 
als wij de onde arbeid de nieuwe gouverneur Jesus Antonio Almeida in Chihuahua te informeren over de Mennonieten en probleem met de agaristen en had verzocht van hem help te krijgen de Mennonieten en probleem regelen te helpen. Om 19 november konden de Manitoba kolonie voorsteer Abraham Neudorf en de Slufkeren kolonie voorsteer Cornelius Wolf, Johan H. Wiebe, Jacob Enns en Walter Schmiedehaus mol met de gouverneur en Chihuahua meer stond reden, zodat mol alles hem recht in tophang met aan de gereed worden kon, zegt Walter Schmiedehaus, die de Mennonitische leiders en redner en vertreder weer, die deze top komen met de gouverneur. Want van u mol weer veel meer daarvan weten wel, wo Walter Schmiedehaus verwekkeld wordt met de Mennonieten er probleem, en wo dat geen dat hij voor de Mennonieten om Mexico City geschikt wordt, om bij de federale regering help te zeken, dan leest dat Schmiedehaus Duk, die al kolonier in Mexico, oder, en de feste boek is onder bad, zo heet zijn eerste uitkoop van zijn boek. Mennonitische leiders hadden gespeerd dat regeringsbeamte Novalter Schmiedehaus harsten, want hij met de reed, besonders kloos heid, had dat gemoeid, en nu zien hem denken, moest met een probleem tussen de Mennonieten en de agraristen, nu wordt je donen worden. Hij reed met om Johan Friesen en voorsteer Abraham Neudorf over deze schwierige zaken en schlug ver dat de gemeenten den jongen Walter Schmiedehaus aanstalen zullen om voor de Mennonieten naar de hoofdstad te voeren om door met de regering over het probleem met de Gidos of de agraristen te reden en ook over de ramgoende vertaal maakt de mensen. Mennonieten en Mexicanen. Als Klaas Heide zine, zine een verslag met oom Johan Friesen en voorsteer Abraham Neudorf gereed had, en die op zijn verslag aangewonen werden, dan ging hij het nou Walter Schmiedehaus en zei dan, dat is mijn en onze ältesten oom Johan Friesen zijn wens, de wens, dat u Walter Schmiedehaus hem opdracht van de Mennonitische kolonieën naar Mexico City voorst, en door met de regering voor ons verzekerd ons probleem met de agraristen te regelen. En ook om klaarheid te vingen over wat in San Antonio vertaald wordt van de Mennonieten er de inwandering opholen en showvrijheden terug te laten. Want de Schmiedehaus deed trouw voor de Mennonieten om Mexico te voeren. En hij zegt, als de gouverneur en Chihuahua dat heerd, dat ik een opdracht van de Mennonieten naar de regering in Mexico City voeren zal, dan kreeg hij mij aan om nog wichtige zaken met mij thuis te reden. De gouverneur zei, hij wil gans op de Mennonieten naar de zied, want zij hebben willen dat de Zuluagas er versprechen houden zullen en de agraristen van haar kolonie eraf brengen. De gouverneur geeft Walter Schmiedehaus een empfehlung schrieven met aan de president in zijn akabuminister. Hij schreef in deze empfehlung schrieven dat hij dat ganse Mennonitische siedlungsunternehmen empfehlen kon en dat aan dat zeer gevallen wordt van de Mennonieten ihre Angeleienheiten gänstig geregeld worden kunnen. En, zegt Walter Schmiedehaus, er kreeg ook verschiedene empfehlungsbrief van Municipal President Melendez met en voer dan am 23. Januar 1924 auf New Mexico City. Wieder schrift Schmiedehaus, ich muss in Mexico City eine ganze Weg damit arbeiten, mich in alle Regierungsdepartements, die hier in Frau kommen, fertigstellen und am allerweilen die Einwanderungsangelegenheit in den Fährgrund zu bringen, um wo sich wiederzukommen. Als ich von dem Direktor van Länder en Kolonisation opgenomen wordt, hield ik door een drieënhalf stond lange verdrag over de Mennonieten in de zaak bij San Antonio, en dem ik al die verdeels hoog kreeg uit een eindzaad die de kolonisten in het land in hen gebracht hebben. Nu dan vertelde ik wat ik bij de Mennonieten in de jene ervoren heb, ook van al die jene partijen in de je punten. Ik zei dat als de uit niet de Mennonieten er afzegt, zich kans van de Mexicanen af te sluiten, 
so als an dort vergeschmitten worden ist, ob er dort den Mennoniten einen freundschaftlichen Umgang mit den Mexikanern wünschen und auch versuchen zu pflegen. Ob er den Mennoniten können dort nicht halten, dort sie Schwierigkeiten haben mit den Agraristen. Sie sind an dieser Sache ganz unschuldig. Man hat an drei Jahren Krieg dort Land ab Vertrauen und Glauben verkauft, mit der Versicherung an dort frei von Agraristen entzuhängen. Dort ist aber nur drei Jahre noch immer besaat von Agraristen, und die Schuldaufher traf doch auf keinem Weg die Mennoniten. Wenn die Rancheros Anspruch haben an dort Land, dann hat man an dort nicht verkaufen dürfen. Und die Verkäufer sind die Einzige, die diesen Punkt mit der Regierung in den Rancheros zu regeln haben. Die Mennoniten befingen sich die roten Tau zwischen zwei Fisch. Auf der einen Seite die Verkäufer, die ihr Geld pinklich fordern, und auf der anderen Seite die Rancheros, die das Land für sich beanspruchen. Die Direktor gibt mir an diesem Punkt recht. Er sieht, sie werden nur sehr an der Arbeit diese Sache entleiden. Die Direktor sieht, er fehlt Geld zu Eva, mal einen persönlichen Vertreter von den Kolonisten fersig zu sein und viele von den unklaren Angelegenheiten von diesem Vertreter mal von einer anderen sieht, je schiller zu hören als bei dir. Und dann, sagt Walter Schmiedehaus, kennen wir auf den eigentlichen Zweig von meiner Reise. Wir brechen hier weiter auf, weil es unsere Zeit aufgeräumt ist. Nächstes Mal noch ein bisschen mehr von Wort Walter Schmiedehaus sagt, von seiner Arbeit und seinem Erfolg wie die Federale Regierung in Mexico City und dann noch mehr von der Mennonitischen Pionierarbeit wie San Antonio in Chihuahua, Mexiko. But next at most, I see Georgia. Thank you.